ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സവാദ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മാത്രമല്ല അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ ആ ഒരു ഫോണ് ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക ഫോളോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഇതേമാതിരി അപ്പപ്പം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നമുക്കൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി തന്നെ അത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേമാതിരി പുതിയ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയൊരു ഫോണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് അതേമാതിരി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശേഷം നമുക്ക് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചോദിക്കും ചോദിക്കും അറ് യു ഷുവർ എന്ന് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും നമുക്ക് ആ പിൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ എന്താണ് ഒട്ടേക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ
സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പിൻ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഡിലൈറ്റ് ആൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ബ്ലൂ കളർ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് അത് എല്ലാം ഡിലൈറ്റായി നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വരും അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഫോണും ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സെറ്റിങ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ഫോൺ നമുക്ക് അത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഫോണാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ താഴത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് അസസിബിലിറ്റി എമർജൻസി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആരോ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങളിവിടെ ആൾ എന്നുള്ളതിൽ താഴത്ത ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ വയർലെസ് അതേമാതിരി സ്കിപ്പ് അത് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു വൈഫൈയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിം കാർഡിലുള്ള നെറ്റോ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഫൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ സിം കാർഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പസമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വൈഫൈ ഒന്ന് കണക്ട് ആവുന്നവർ അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് താഴത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പസമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ലോഡായി വരുന്നവരെ ചെക്കിംഗ് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്ത ഭാഗത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ഐ ആം ഇൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഐ എഗ്രി എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പസമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ആകുന്നവരെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളോട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റോ പാട്ടേണിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണോ എന്നുള്ളത്
ഇവിടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാംസങ് അക്കൗണ്ടോ നിങ്ങൾ സാംസങ് ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോണ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫോണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫു പുതിയ ഫോണ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് തന്നെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ